വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയർസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അസൻ ഇൻവെസ്റ്റർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പല സെക്യൂരിറ്റീസ് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ള നെയ്മിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിന് ആക്ച്വലി ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുകയാണ് അഥവാ ഞാൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും റൈറ്റ്സിലോ എനിക്കൊരു ഓണർഷിപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് അല്ല ഇൻസ്റ്റർ കമ്പനി എൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് മാറാണ് അഥവാ എൻ്റെ ഒരു കടക്കാരനായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടാക്സിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മേജർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപെൻച്ചർ ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡെപെൻച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് വരുന്ന സെഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിനെ തന്നെ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ പ്രിഫറൻസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് സെഷൻ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡിഫോർ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്താണെന്നുള്ളതും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡെഫേ ഷെയർസും സെക്യൂരിറ്റി ഇക്വിറ്റിയും ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെഫൻചേഴ്സും വരുന്ന സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഷെയ്സ് അത് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് അതർ ബിഗ് കമ്പനീസ് ടു റൈസ് ഫണ്ട്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഫിനാൻസ് ദയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാസ് എൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ഇൻകം ഓ അസെറ്റ് സാധാരണ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഇൻകത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സിന് മുകളിലോ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും സെക്യൂരിറ്റീസിൽ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സിൽ തന്നെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കമ്പനിയുടെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റെവന്യൂവിൽ തന്നെയാണെന്നോ ഇല്ല മേ ബി ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറീസിലും വരാം സംടൈംസ് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടറീസിലും വരാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ദൻ ഡിഫോർ ഷെയർസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ നോർമലി നോൺ ആസ് ഓർഡിനറി ഷെയർ ഈ
അപ്പൊ അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ബിക്കോസ് അവരെ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഹോണേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹോണേഴ്സിന് എപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആരാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിമൈൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബാക്ക് ഓൺലി വെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ പ്രത്യേകത അഥവാ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ആ കമ്പനി പോകുന്നത് അഥവാ കമ്പനി അതിനെ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഔൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഓണറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ആ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ എമൗണ്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രോസസ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കമ്പനീസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ വരേണ്ട കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പെട്ട് തലപ്പത്ത് വരേണ്ട വ്യക്തികൾ ആരാണെന്ന് ആക്ച്വലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ആ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് ദൻ ദ ഡിവിഡൻ റേറ്റ് ഓൺ ദി ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് അപ്പോൾ ദ ഒപ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഹോ ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഓൺ ദി ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിച്ചം വരുന്ന നെറ്റ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് റെവന്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അഥവാ കൊടുക്കാനുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് അഥവാ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയിസിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാലറി മിച്ച സാലറികളെല്ലാം കൊടുക്കണം ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് എല്ലാം അടച്ച് തീർക്കണം ദെൻ കമ്പനി ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ എല്ലാം അടച്ച് തീർക്കണം ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എല്ലാം ഇത് കൊടുക്കണം ദെൻ നമ്മൾ വേറെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും എല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുത്ത് തീർത്തതിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ മിച്ചം ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് സം ടൈംസ് കമ്പനി ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയിൽ ഒരു മിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കടം എക്സ്ട്രാ ഇനി പടം വീണ്ടും വേണമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കടങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടം കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് ബിക്കോസ് റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബാധ്യതകളെല്ലാം തീർത്തതിന് ശേഷം എന്താണോ ബാലൻസ് ഉള്ളത് അഥവാ നെറ്റ് ഇൻകം നെറ്റ് റിവന്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ബാലൻസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എമൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെച്യൂരിറ്റി ആണ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണ് അഥവാ കമ്പനി എന്നാണോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണോ കമ്പനി അടച്ച് പൂട്ടി സീൽ വെക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് സീൽ ഇൻ ദ സെൻസ് കമ്പനി
വോട്ടിംഗ് ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയിലോട്ട് ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫ് ഓഫീസർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ചീഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫീസർ ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസർ ഇതെല്ലാം ചീഫ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലോട്ടൊക്കെ ആര് വരണം എന്നുള്ളത് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പരിധി ഈ പേഴ്സണൽസ് ആണ് ആ കമ്പനിയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പനിയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പൊസിഷനിലോട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും അഥവാ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് ദെൻ പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഷെയർസ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലോട്ടോ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഒരു ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഇവർക്ക് കിട്ടും അതാണ് പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും ഓണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ കോണ്ടാക്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഓണേഴ്സിന് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് അത് പുറത്തോട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസ് എൻ ഓണർ നമുക്ക് തന്നെ ഷെയർസ് ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതിനാണ് പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹോൾഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ പ്രിഫറൻസ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അഥവാ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ എ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫോർ എ കമ്പനി ദേ ആർ നെയ്തർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമിലർ ടു ഇക്വിറ്റി നോ ഇക്വലൻ ടു ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഏകദേശം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഡെബെഞ്ചേഴ്സ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും കുറച്ചൊരു ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മിക്സർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് the law treats them as a share but they have elements of both equity shares and debt for this reason they are also called hybrid financing instruments current debt aid consider all the reason nu varna idinu fixed interest aanu nammal return aayittu kodukkana adu kondane preference shares ne namukku or debt instrument aayittu kaanam pakshe adodoppam thane nammal or ownership title um sometimes idinu the kodukkarundu company de assets ne mugalilum ee parana preference shareholders ne sometimes rights vararundu അങ്ങനെ റൈറ്റ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടും ചിലപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനും ഇല്ല ബട്ട് ചില കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ബോത്ത് ഒരു ഇക്വിറ്റിയുടെയും ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെബെഞ്ചറിൻ്റെ
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വർഷം പതിനായിരം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനായിരം കിട്ടും അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻഷ്യേഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസാ മാസം ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്ലോസ് അപ്പൊ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻഷ്യേഷന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാസം ഈ പറയുന്ന പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാസം പോയിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ മാസവും രണ്ടാമത്തെ മാസത്തോട്ട് കൂട്ടി ഇരുപതിനായിരം രൂപ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം നമ്മൾ ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മാസം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂന്നൂറ് കൂട്ടി മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷവും സോറി പത്ത് മാസവും നമ്മൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്താമത്തെ മാസം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് പോരാം അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ ഈ മന്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തിലോട്ട് ഇത് പോയി കൂടി കിടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂടി കിടന്ന് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഇത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് മന്ത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് മന്ത് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് മന്ത് നമ്മൾ പോയി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു സെക്കൻഡ് മന്തിലോട്ട് ഈ സാധനം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്ത് മാസവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ടൈമിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ് കളക്ട് ചെയ്യണം അതർവൈസ് നമ്മുടെ ഈ എമൗണ്ടിനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും അഥവാ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അത് റെഡീം ചെയ്യുക റെഡീം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം മുഴുവൻ എനിക്ക് മേടിച്ചു കൊണ്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് റെഡീമബിൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാ അഥവാ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ഒരു ഒരു ഷെയ്സിനെയാണ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആക്ച്വലി ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഇത് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പണം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയി കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ റീഡമബിൾ ഇറെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ അഥവാ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനി ഒരു ഒരു എക്സ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷൻ ആ പ്രോഫിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ടൈംസ് ഇൻ സം കോണ്ടാക്സ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഇവർക്ക് ഒരു വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും കിട്ടുന്നില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പനിയുടെ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റിലും ഇവർക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല സോ എന്താണോ ഡിവിഡൻഡ് വഴി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രം മേടിക്കുക മറ്റൊന്നിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിനെയാണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആണ് അഥവാ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രിഫറി എപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് നമുക്ക്